mình muốn chống lại nó thì mình phải tự tin Mới thứ hai là hàng ngày thì mình uống nước lên là pha nước ấm uống nước ấm ấy đừng nóng quá nóng quá cũng được và lạnh cũng được Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Minh Thùy Cuộc Sống ở Nga Và hôm nay thì Thùy có cuộc trò chuyện với một cô Cô ấy đã sống và làm việc ở Nga rất là lâu rồi Và cô cũng đã từng trải qua cảm giác bị mắc bệnh Covid Và những thành viên trong gia đình cô cũng đã từng mắc bệnh Covid Nên hôm nay cô sẽ chia sẻ kinh nghiệm tới mọi người nhé Chứ chào cô <cười> Xin chào Minh Thùy à, Kênh Youtube dạ. Minh Thùy sống và làm việc tại Nga Dạ. Và xin chào các quý vị à, xem trên à, màn hình nhỏ YouTube của Minh Thùy nhé à, Mình cũng có chút về kinh nghiệm à, thông tin truyền tải qua phòng chống dịch Covid à, Thời gian à, vào năm 2020 và Bắt đầu vào thời gian bị Covid là tháng 4 Thì à, chính phủ có phong tỏa trong khoảng 2 tháng là mọi người đều ở nhà Và trong thời gian đó thì nhiều người đã bị Covid và đã mất tự tin tự tin là ở đâu cũng vòng quanh mình cũng có Covid thậm chí là sờ chỗ nào cũng có Covid và con người nhìn đi nhau cũng có Covid thì ai cũng phải phòng chống vào bằng xịt khuẩn này rồi là khẩu trang y tế này rồi là chắn cái kính chắn bọt này nhưng mà cũng không không gì bằng là cái uh, chính là cái kinh nghiệm và bản thân và cái lòng tự tin của, của của chính bản thân của gia đình mình của thành viên trong gia đình mình và của mọi người cái tinh thần lạc quan cái tinh thần lạc quan là dạ. trên hết dạ. cái, cái tinh thần lạc quan là chiếm tới 60 phần trăm còn thuốc thì trong nhà mình đều có mấy loại thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ của ông Minh Huy dạ, dạ. thì thuốc gồm có Bacetamol này dạ, rồi là có cái Efegan chống sốt này dạ. rồi có nước um, xịt uh, rửa mũi này dạ. rồi là nước uh, xúc miệng họng bằng, bằng cái nước um, uh, xúc, xúc miệng hàng nước ngày muối ấy, nước muối ấy, dạ, lại có như thế muối. đấy thì là theo mình thì là mọi người nên thứ nhất là phải tự tin đấy nhá dạ. là cái chín bằng đầu là dạ. đừng sợ sệt với nó dạ. thì mình bây giờ là covid là cả thế giới cùng bị và ở đâu cũng có thế là cái truyền nhiễm biết ở đâu cũng có cái bệnh đấy rồi có thì dạ. mình muốn chống nó thì mình phải tự tin dạ. với thứ hai là hàng ngày thì mình uống nước nên là pha nước ấm uống dạ. cái nước ấm ấy dạ. đừng nóng quá nóng quá cũng được và lạnh cũng được dạ. ấm uống dạ. đấy uống và uống vào để, để, để nó, nó làm cái cổ họng của mình thì khi mà bị Covid thì thường thường là có những cái triệu chứng và những triệu chứng thí dụ như là uh, lạnh người này dạ. rồi là cổ họng đau này dạ. rồi là nước mũi sổ này dạ. mắt nước mũi đại đại loại là nó sẽ đi vào từ cái uh, về mắt và mà miệng đúng không? Dạ. Dạ. thì là sẽ bị những triệu chứng như thế rồi là như là, là, là bị mất môi thì có những người có những triệu chứng đấy hoặc là có những người không có triệu chứng đấy thì là nhiều khi là nhiều người có hay bị là, là nhầm tưởng cái cúm cả cúm dạ, đúng rồi. thế mình um, nấu nước sẽ xong dạ. đấy nếu cúm mà nấu nước xong thì, thì rất là ok dạ. thế thay bằng cái nước nấu xong đấy có thể mình để xong cho cả cái căn phòng rồi căn phòng lúc nào cũng phải để thoáng một ngày là khoảng sáng mới ra mở ra cho uh, 10 phút Dạ. thông hỏng dạ. hoặc là mình đun nước sông mình cũng để cho nó bay cái mùi cũng hơi mùi hơi thơm dạ. hoặc là những cái có những cái um, gọi là bây giờ người ta hay có cái cái đèn để uh, cho đèn, đèn cái dầu sông, đèn, uh, dầu thơm. đấy dầu Nhà dầu đấy, đấy đấy để để cho thông hỏng dạ. đấy thì là có những cái đấy để mình 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 mình, mình cho cái phong căn phòng của mình thơm hơn Thế thì khi mà có những cái triệu chứng mình cảm thấy bất thường thì mình có thể gặp bác sĩ hoặc là mình có thể đi test dạ. mình có bị dương tính hay thay là âm tính dạ. thì sau khi mình bị dương tính thì mình có thể nhẹ thì mình có thể tự điều trị ở nhà dạ. tại vì chính mình sẽ là một bác sĩ của gia đình nhà mình dạ. Đấy. Dạ. của bác gia đình nhà mình đúng không để phòng chống cái, cái, cái covid ấy. Dạ. tự mình là, là phải là bác sĩ dạ. một người bệnh nhân sẽ trở thành một người bác sĩ đúng rồi, đúng rồi. tự tự tư vấn và tự lấy cái kinh nghiệm đúc cách kinh nghiệm đấy và tự 
động viên trong gia đình nhà mình là không để một ai mất tự ti dạ. đấy thì còn thì những người nặng thì có thể đến bệnh viện và có thể có những số điện thoại bác sĩ có thể tư vấn nhờ bác sĩ tư vấn về cách điều trị ở nhà dạ. đúng à, không dạ. vậy hồi đó là nhà cô là tự chữa trị tại nhà hay là có đi nhà đến? cô thì là những cái năm tháng bị dịch năm 2020 ấy dạ. thì là có hai trường hợp ở nhà bị đấy một người thì là đi viện dạ. đấy thì còn một người đi viện thì họ cũng dùng thuốc bình thường thôi dạ. còn một người này ở nhà Đấy, thì qua trạm xá họ khám và cho mình đi chụp CT xem cái dụng phổi của mình bị hao tổn bao nhiêu dạ. và họ cho kê đơn ở nhà và um, tự mình cách ly với xã hội cái tự dạ. giác mình cách ly xã hội nhà đúng rồi đấy cái đấy cũng phải quan trọng lắm ừ. tại vì uh, lây ừ. lây truyền cho xã hội thì nó cũng ảnh hưởng tới toàn xã hội thì lúc đấy mình không biết khi nào mình chấm dứt được hết dịch bệnh bây giờ cứ mọi người một ý thức thì mới nhanh hết dịch được đấy thì là dạ. mình tự cách ly thôi lên cửa hàng thì mình cũng phải tự cách nhau từ mét rưỡi đến 2 mét đúng rồi. còn mình đi khi mà đi tiếp xúc với những người lạ thì mình cách khoảng mét rưỡi đến hai mét và phải khẩu trang dạ. cô đấy. lúc đấy cô có biết nguồn lây bệnh từ đâu không ờ, nguồn lây bệnh thì là là do tiếp xúc cô cái cô nghĩ là cũng phải do một phần lớn là tiếp xúc dạ. mình tiếp xúc với nhau đấy người ta có bệnh vào ủ bệnh trong vòng khoảng tầm từ 14 đến 21 ngày dạ. ủ bệnh mình không phát hiện được rồi. đấy sau đó nó triệu chứng từ từ còn nhiều người có nếu mà ra f không ra f 1 em thì nó nhẹ hơn người đầu tiên mà bị mắc nhiễm thì nó sẽ có những triệu chứng rõ rệt hơn dạ. còn người mà bị mắc tiếp của ra sau này mấy người ấy, dạ. thì là sẽ có thậm chí còn không có triệu chứng dạ. đấy thì tự ở nhà và tự uống thuốc uống thuốc ở nhà thì nếu sốt thì mình uống thuốc còn hầu như thì ăn uống là phải đầy đủ và đừng no đừng kiêng quá vitamin C là phải có dạ. vitamin là phải có dạ. và ăn uống phải đầy đủ dạ. còn nếu mà mình cứ no xong rồi mình không dám ăn cái gì mình kiêng không dám ăn sợ cái động cái nào có covid mà kiêng quá thì mình lại sức khỏe mình yếu kém đi không thể chống lại được thì dạ. thứ ba là lên mình khuyên là trong nhà mình phải có thêm một cái máy dung khí máy dùng ấy, cái máy dùng mà dùng ốp mà tôi phải dùng máy tạo oxy à? đấy, tôi dùng dùng không 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 phải máy tạo oxy mà máy máy dùng khí, ấy. dùng mà khi mà mình khó thở cái gì thì mình chụp vào và có cái hơi 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 như giống như có cả nước cất này cho vào ấy trẻ con cũng dùng được ấy. Đã không biết này đấy luôn đó cô. À. Khi nào cô gửi hình cho cháu coi vậy? Ừ. Đấy, <cười> cái, cái cái máy đấy, đây cô cô có thể mở luôn cho cái máy đấy được luôn này. Dạ, dạ. Ram này là có những cái nước này nước xịt mũi này, dạ. mũi này. Mấy cái loại thuốc như thế này ở Việt Nam là nhưng mà ở Việt Nam là mình cũng có, cũng có, có. Thì là ở Việt Nam thì người ta gọi đến cái này là gọi là cái dung dịch kháng khuẩn đúng không? Đấy. Đấy. Dạ. Cái này phải cần có trong này. Dạ. Dạ. Này vitamin C này cần dạ. có. Dạ. 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 Ừ. Tăng sức đề kháng. Trẻ con thì dùng cái này. Của người lớn thì dùng thuốc đúng không? Dạ còn đi cái đi bác sĩ tâm đúng không? à đúng rồi nhà cô lúc đấy là đang có trẻ con em bé ừ. có sao không cô? em bé lại không bị gì? em bé lại không bị gì? Ừ. Ừ, may mắn đấy. Ừ. Đấy. Đúng gì? Dạ. em bé cũng có um, sổ mũi cũng có yeah. vâng cứ thoải mái đi cô không <cười> sao <cười> tự nhiên tôi nói tự nhiên <cười> nhà cô lúc đó là trong gia đình nhà cô là nói thật là có tám thành viên dạ có 8 thành viên dạ. thì hai thành viên là bị nhá một thành viên đi viện này đồng thời cũng lúc đó thì là một thành viên là có triệu chứng tức cực và khó thở dạ. thì cô thấy bảo thôi vì tức lực lực khó thở thì cô phải đưa thành viên đi ra phòng khám để 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 test covid và đồng thời test cho kết quả nhưng người ta bác sĩ khám người ta nghe về phổi của mình đấy người ta nghi rồi người ta giới thiệu đi ra chụp dạ. ct phổi. Dạ. Xong rồi chụp phổi thì họ cũng lấy xét nghiệm máu và họ mới thấy rằng là cái 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 triệu chứng của mình nó không nặng. Đừng dạ. quan điểm là ai cũng phải đi lên viện. Dạ. Tại vì viện người ta quá tải, ai cũng muốn lên viện thì lấy đâu bệnh viện nào mà để chứa đủ lượng người. Giống như tình trạng của Việt Nam bây giờ là à, bệnh viện đang quá tải. Đấy. Y chang đấy. Hồi xưa. Đấy thì thì, thì 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 là quá tải thì là điều trị nhà thì 
trong thâm tâm những người bắt đầu mà mắc sớm những cái đầu dịch dạ. thì là ai tâm lý của ai cũng là muốn là đến bệnh viện dạ. thì được uh, sự uh, chăm sóc của bác uh, y sĩ của nhân viên y tế đúng không dạ, dạ. y sĩ bệnh viện thế thì ở nhà ở nhà thì 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 là uh, điều trị thuốc thì cũng qua bác sĩ kê đơn cũng không có cái gì ngoài nó đặc biệt cả hiện nay thì nói thật là uh, uh, không biết là là thế nào chứ theo cô thì thấy rằng trên cả thế giới này chưa có nghiên cứu được loại thuốc nào để chống để, để chữa được covid cả. gọi là phòng chống yeah. cô cô có thấy như thế thì trong nhà cô thì lúc đấy cô cô là phải trông cho hai đứa con 14 và 15 tuổi và hai đứa cháu một là mới có chưa đủ 2 tuổi một đứa cháu chưa đủ hai tuổi và một đứa mới được có khoảng 7 tuổi đấy là ở nhà cũng có sổ mũi rất đau thì, thì cô cho đi chạm xá để, để test covid luôn dạ. thì đều là âm tính thế là là nó, nó tốt cái cái lúc mà phát hiện ra âm tính cô có sợ không ờ, ờ, cũng không sợ phải như sợ. vậy phải như vậy thì không mới... sợ trong cả gia đình cô cũng không sợ dạ. thì xác định rằng nếu bị thì mình ở nhà điều trị dạ. yeah. ờ, theo cái sự điều trị theo đơn thuốc của bác sĩ dạ. thì mình đơn thuốc của bác sĩ còn nếu còn nặng quá thì mình lại gọi điện cho bác sĩ có bác sĩ tư vấn ở nhà mà hoặc dạ. có những bác sĩ ở viện thí dụ như ở, ở nga thì mình có thể còn ngại về cái uh, ngôn ngữ đúng không bất đồng ngôn ngữ đúng không đúng rồi, có thể ngại nhưng mà uh, còn ở việt nam mình thì bác sĩ thì là là là, là những người là cùng với ở mình thì là cùng có tiếng nói giống mình thì làm sao phải ngại đúng không từ sự dạ. tự tin mình khá cao dạ. đây thì là làm gì phải ngại thì gọi điện tư vấn bác sĩ bác sĩ tư vấn cho mình khuyên cho mình những cái này và nên tránh nơi công cộng đông người không nên ăn lẩu là là là, là tránh tránh tại vì khi ăn nó bốc lẩu. hơi lên ấy dạ. thì nó sẽ truyền quận 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 cái hơi mà nó sẽ truyền đến những người đấy dạ. thì cô cô thì cô thấy được này cô thì cô nghĩ là tại vì uh, cũng có thể mà tại vì mình không biết là nguyên nhân lý do truyền nhiễm từ đâu dạ. mình không biết được nguyên nhân là truyền nhiễm đâu mình chỉ thấy là kết hợp mấy cái này thứ nhất là có một hôm mà đi ăn liên hoan thì trong cái chỗ bằng những người thì là có 6 7 người thì có 3 người là bị bị về bị sốt bị các thứ thì đều hỏi cô và thuốc thì cô gửi cho thuốc thì cũng không đi thọ không đi test dạ. không như cô cô mà thấy gia đình cô làm sao là cô phải đi test dạ. thứ nhất là mình phải tuân thủ đúng cái khoa học hiện tại của thời bốn chấm dạ. cô phải tuân thủ dạ. đúng không không thể theo cái cảm nhận và cái cái ấy gì của mình cả tại vì là con người mình có sức khỏe là có tất cả mà mình lại lấy một những cái 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 cái, 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 cái truyền tải gọi là giống như các cụ ngày xưa là dùng mà cứ người nọ truyền kia truyền kia mình có cái cái thông điệp của cái y, y bác sĩ của thời bây giờ thời 4 chấm bây giờ cái khoa học là tiên tiến đấy cộng với cái đó là phải tự tin của con người mình đúng là phải nâng cao cái tự tin tự tin là tất cả đấy ai cũng có, có bệnh đúng không đúng nhiều người người ta bệnh có bệnh um, bệnh bệnh trong người người ta có bệnh đúng không bệnh bệnh này này dạ. mà người ta tự tin người ta vẫn chiếm cho hơn là những người có những người có khi là những người rất là khỏe sau khi mà bị mắc thấy bảo covid cô chỉ gọi là trường hợp covid thì nó phải đến với, với từng người có từng người khác nhau để xâm nhập vào từng người khác nhau thì dạ. cái người tự tin người ta chiếm lĩnh người ta sẽ khỏe lại được dạ. người ta vận động người ta không nằm tại giường dạ. đấy kể cả cách nằm tại giường vậy nếu mà mình nằm ngửa thì sẽ khi nó sốt lên mà mình có quần áo mặc thì cứ mồ hôi mình sẽ đọc ở cái phổi Dạ. Covid là đa số là lao vào phổi đầu tiên mà, thế thì bị thì bị lao phổi, mà lao trường hợp vào lao phổi thì theo cô nghĩ là 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 nó giống như kiểu viêm dịch tràng phổi, có đúng không? Theo như giống như vậy thì lọc nước ra, dạ. thế nó bị hao tổn phổi mà bị bị, bị bị phổi bị thương thì thì sẽ không thể hô hấp được nữa, thế thì con người không hô hấp được thì thì, thì dẫn đến cái là, là mất tính mạng của mình, đấy, con người nào tự tin thì sẽ sẽ sẽ, sẽ vận động rồi, đấy, vận động dạ. đi lại ăn uống để cố ăn để chiến đấu lại mình phải chiến đấu đúng là phải sức, chiến đấu đúng rồi, có sức, sức đấy có sức mình phải chiến đấu, đấu. Đấy. Dạ. thì mới chiến đấu được dạ. bây giờ mà mình không chiến đấu được mình mất tự tin mình nằm mình buồn mình than rồi là mình sợ, sợ dạ. là nó đã chiếm toàn phần của mình rồi chiếm hết tất cả những cái 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 cái, cái nghị lực của mình không thể chiến đấu được rồi. Dạ. chính mình phải chiến đấu bản thân mình dạ. và khi mình chiến đấu được bản thân mình thì mình lấy kinh nghiệm đó đúc kết đó để truyền tải nó cái thông điệp đó và giúp cho gia đình nhà mình họ hàng anh em bạn bè rồi là người thân rồi là 
ở xã hội đấy có đúng không đúng. một người mà làm được công việc đấy thì sẽ truyền tải cho được nên thành nhiều người và nhiều người cộng cho được thì cả đất nước và cả xã hội đúng không đấy. thì cả xã hội sẽ trở thành bác sĩ đúng cộng không? đồng đúng không đấy <cười> thấy đúng không đúng không? đấy thì nó như thế đấy. bản thân Cháu, cháu là phải chạy qua đây tìm gặp cô trực tiếp cô để mà quay để mà chia sẻ tới cho mọi người ấy, tại vì cô thì, thì cô cũng thấy rằng là hiện nay là xem về các kênh TV đúng không, đúng không? thì thấy rằng là ở miền Nam dạ, Việt rồi. Nam mình Việt nói Nam. riêng dạ. và ở các thành phố 64 tỉnh thành của mình nói chung dạ. thì cái nhiều người rất là bị nhưng cô thấy rằng là hiểu như là mình có thể là tổn thương về cái trí tuệ của mình và tổn thương là cái cái cái, cái, cái đó lo đó của mình có khi mình khi mình sợ không ăn bởi vì mình khi mình sợ thì có thấy mình không có sức khỏe có sức khỏe thì có những người có khi có thấy rằng tăng thương rất là nhiều mà bệnh viện thì quá tải không thể thể để được thể được ấy. có thể mình điều trị ở nhà thì mình cũng cũng, cũng có khi này còn còn khỏe nhanh ở chuyện điều trị ở nhà có khi đồng có khi đồng bảy ngày đã 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 xong rồi Dạ. đấy nhưng mà ở bệnh viện có khi bị gì tuần hai tuần đúng không mới được về mà về xong nó phải tự mình cách ly được chính mình có tự giác cách ly đúng không ra xã hội chúng ra đường ai cũng um, chen lấn xô đẩy nó vào cửa hàng cũng thế có thấy là những cái đấy là 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 chính là cái lây nhiễm lớn nhất đấy cộng đồng mình là phải tự giác cho nhau dạ, mình cũng tự giác để bảo tự vệ cho chính mình bảo vệ cho Ờ, tất cả mọi người và cho cả xã hội của mình yeah. đấy cái đấy là là quan trọng yeah. cô thì có những cái 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 gọi là có chút kinh nghiệm để giúp cho mọi người thấy rằng là lấy cái đấy là để để, để, để mọi người gọi là cũng có thể là xem là có đúng không yeah. nhận định có đúng không yeah. về cái 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 kinh nghiệm đấy dạ không sao cái này tại vì mỗi người là từng trải qua rồi đấy. thì mỗi người tự rút ra kinh nghiệm thì mình cứ chia sẻ cho mọi ừ. người nếu mà ai mà uh, có thể rút ra được cái bài học từ cái kinh nghiệm của mình ý thì tốt còn nếu không thì mọi người cứ xem rồi uh, hiểu biết thêm về dịch bệnh covid thôi đấy. dạ chứ cái này cũng là cái ý kiến cá nhân với là cái quan điểm cá nhân rồi kinh nghiệm cá nhân của mình ừ. dạ <cười> À, hiện tại thì bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh với là trong miền Nam Việt Nam ấy thì cô cũng để ý rồi là bây giờ dịch bệnh đang tăng rất là nhiều bây giờ cô có cái lời lời động viên lời chia sẻ lời gửi gắm tới mọi người như thế nào bây giờ cô cứ nhìn trực tiếp vào đây nói <cười> mình thì cũng xem trên các kênh của TV rồi các kênh truyền hình được biết là rất là nhiều người Việt Nam mình ở miền Nam Sài Gòn ấy, Hồ Chí Minh và bị uh, nhiễm Covid nhiều và có thể nhiều gia đình ấy đã có người thân đã bị uh, bị mất đi những tính mạng ấy, tổn thất thật thật là lớn lao ấy. Uh, thì mình khuyên mọi người rằng là chỉ có những lời khuyên thôi. Thì mình khuyên mọi người là thật bình tĩnh, tự tin và đừng sợ gì về Covid cả. Vì Covid là là bệnh truyền nhiễm cả thế giới rồi không phải một một, một 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 Việt Nam mình đâu mà cả thế giới thì bây giờ mình phải sống chung với lũ sống chung với lũ thì chính mỗi con người mình là phải có một cái tự giác cao và tự phòng chống tự mình phải phòng chống và mỗi mỗi một con mỗi một một người mình ấy sẽ trở thành là một nhân viên y tế một bác sĩ điều trị chính mình điều trị cho chính gia đình nhà mình thì là mọi người thật là tự tin và bình tĩnh và cái um, cái cái vitamin đấy vitamin C hay là vitamin trong cho cơ thể mình ấy, cần thì có đấy chúc mọi người là khỏe tự tin để chống lại bệnh dịch nên đừng có sợ gì hết cả dạ thì uh, cháu cảm ơn cô đã dành thời gian để uh, nói chuyện với cháu và chia sẻ tới mọi người ạ. Uh, chúc cô có thật là nhiều sức khỏe, uh, thành công trong công việc. Nhớ là mình phải luôn giữ gìn sức khỏe tại vì sức khỏe là quan trọng nhất. Đúng rồi. Ừ. Thì cô cảm... cũng rất là cảm ơn cháu Thùy, uh, vợ chồng cháu Thùy, cả con của 
bé cu con nữa là đã hết lòng tận tâm uh, với uh, mọi người thực ra làm kênh youtube youtube này nên youtube này nên đấy cái thứ nhất là không phải là bản thân mình đúng không mà muốn chia sẻ nên tất cả những cái gì đó uh, cho mọi người được xem được xem cái, 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 được xem những cái cuộc sống cuộc sống cuộc sống cái cuộc sống ở bên ở bên tại tại nước nga đúng không dạ, đúng. tại nước nga này có những cuộc sống đời thường nên là rất gần gũi bên mình có những cái là mình thì cần có sức khỏe nên chúc vợ chồng cháu là thật khỏe và có sức khỏe là có tất cả Rồi gia đình hạnh phúc hạnh phúc <cười> hạnh phúc mãi mãi và ừ, sau này để trở thành một tỷ hú nhỉ <cười> Để vui tốt, vui tốt hay không? Dạ, dạ, dạ. Thế là được người xem, được nhiều kênh Mọi người vào mà thấy rằng là Thấy xem là hay và có lợi và có ích Thì là chia sẻ rộng rãi nên cho mọi người được biết nhá Đấy, dạ, thank you <cười>